de estar aprendiendo, poder estarle acompañando en esta oportunidad. Hay pues un bloqueo acá en el kilómetro 38 aproximadamente de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Palín. Pues transportistas están eh, manifestando su inconformidad con relación a algunas decisiones que se han tomado con lo que sucede en el kilómetro 44, es decir, pues en el eh, hundimiento que hubo en la autopista hay disposiciones desde que se habilitó el paso, han habido algunas disposiciones por parte de Provial, de Caminos y del de, de, Ministerio de uh -huh. Comunicaciones y que hoy ustedes manifiestan que pues han tenido algunas, alguna situación complicada con Provial que nos pueda contar acá cuál es el motivo del cual ustedes están mostrando su inconformidad en esta hora de la mañana. En primer lugar, pues queremos aclarar que no somos nosotros los que estamos haciendo el bloqueo. Ustedes pueden ver ahí que son a, las autoridades de, del Ministerio de Comunicaciones quienes han cerrado, han cerrado aquí porque no quieren dejar pasar el transporte pesado, vacío. Se acordó que se iban a hacer algunas pruebas al respecto y eh, pues consideramos que es prudente en este momento para despojar, despejar todo esto que dejen pasar el transporte vacío. Nosotros no estamos tapando carreteras, no estamos nosotros haciendo esta manifestación, sino sencillamente estamos aquí haciéndole, apoyando a los pilotos, a los transportistas que tienen aquí que no los dejan pasar por este, por este lugar vacíos. Esa es la, la situación. Queremos aclarar que no es el transporte el que está parando, es ni mucho menos la gremial de transportistas especializados en combustible no está parando. Lo que está sucediendo aquí es una necedad de alguien en el Ministerio de Comunicaciones, no sé si es alguna represalia hacia el transporte, porque ya habíamos acordado que iban a pasar vacíos. Ellos mismos cerraron aquí el paso, no fuimos nosotros, y queremos que quede claro que no es el transporte el que está parando. Porque cuando nuestra gremial decide parar o decide dejar de trabajar, lo manifestamos públicamente y somos muy serios en hacer esos planteamientos. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se llegaron en su momento cuando se habilitó el paso en el kilómetro 44? Mire, se habló de 50 a 70 días, iban, a, iban ellos a habilitar toda la carretera. Y hoy, hoy en la mañana dijeron que el ministro que, y el señor eh, viceministro de infraestructura que ellos no iban a invertir ni un centavo y que ellos no iban a trabajar aquí en la carretera. Lo que preguntamos nosotros ahorita es, ¿ya les entregó la compañía que tenía concesionada la carretera? ¿Ya la entregó o no? Si no la ha entregado, tiene que darle el mantenimiento a, esta, a, este, a ese socavón. Y si ya la entregó y no, entonces ¿dónde está la PGN? o por qué no hacen efectiva la fianza, pero algo tienen que hacer, mire este caos no puede seguir, ya no tenemos infraestructura vial en el país, todos lo están haciendo pedazos, que se pongan a trabajar, y hago un llamado al presidente de la república, ya hago un llamado al presidente que, que, que intervenga, que tome cartas en el asunto, que se ponga a trabajar, que se ponga ya a trabajar, que ya no estamos en campaña, que tenemos que trabajar. Ese es el llamado que le hago al presidente de la república, como, unión de, como la unión del pueblo de Guatemala. Ustedes esperan que los dejen ya transitar para poder eh, vacíos, continuar con la fluidez. Vacíos, no, no, no estamos viendo cargados, vacíos porque ya se había platicado al respecto. Vacíos es lo que necesitamos pasar. ¿Ya han tenido ustedes algún diálogo y ha llegado algún tipo de acuerdo con Provial? Mire, desde el día 9 de agosto, 9 de agosto se sentó una, una mesa de diálogo que no nos hemos podido reunir más que una vez más, pero... Aquí, aquí no hay voluntad política. Sí, no hay voluntad política. Fuerte, así queda público. ¿Algo más que desea agregar? Pues mire, que, que ya se pongan a trabajar porque no puede seguir el país en este caos. El país no puede seguir el caos. Y que quede claro, no somos nosotros los transportes que estamos parando. Es la gente, es la gente de, de Proviala que nos paró. Gracias por esta entrevista. Y pues esperamos que. Usted esté ahí al pendiente de lo que pues, hoy se está realizando acá en el kilómetro 38 aproximadamente de la carretera al Pacífico, de la ruta al Pacífico de la CA9. Esperamos que usted esté al pendiente, que pueda estar al pendiente del reporte del, del tráfico y pues que 
usted pueda tomar en cuenta lo que acá sucede en el kilómetro 38 aproximadamente de la CA9. Gracias ahí por estar al pendiente de nuestra página en Facebook. Acá le estamos llevando a usted esta transmisión de lo que se vive acá en la ruta al Pacífico con dirección hacia el hacia el sur. Ya usted lo escuchaba que pues indican que es provial quien no deja pasar al transporte pesado sin carga, es decir, que los transportistas van pues vacíos, pero no están dejándolos circular según lo que han declarado ellos y pues que no han tenido ningún tipo de acuerdo y por lo mismo es que no existe fluidez en este momento en cuanto al tráfico. Solo está varado el tráfico de norte a sur, es donde está el tráfico varado en este momento. Como ya usted lo indicaba, como ya lo escuchaba en las declaraciones que nos han dado, pues es eh, provial el que pues, está indicando que los transportistas no pueden pasar por la autopista. Ellos quieren pasar por la autopista y que básicamente tendrían que pasar por la CA9, por la carretera vieja. Es lo que está sucediendo en esta oportunidad y es lo que ha estado provocando en este momento, pues ya bastante congestionamiento en cuanto al tráfico en este sector. Hemos visto también que ya algunos vehículos, tanto de transporte de personas, por ejemplo, algunos buses, han estado conduciendo en contra de la vía para poder continuar su camino, para poder integrarse a la, eh, a la CA9, por ejemplo. Es parte de lo que pues, hemos visto en esta op oportunidad y pues ese es el panorama que usted visualiza acá en este espacio. Ojalá que no se quiten ahí hasta que den paso libre, pues hay paso para arriba, tiene que haber eh, para abajo. Que no sean eh, malos los de Provial, es lo que nos indica. Vamos a 
camiones doble eje cargados de bloc, cargados de hierro pues, eso pesa más que los equipos vacíos de nosotros. Necesitamos que el gobierno nos deje pasar vacíos por la autopista. Anoche que fue lo que hicieron, nos amenazaron los pilotos. No me señores, les pedimos disculpas a los guatemalas, pero ya lo aguantamos. Gracias a las salvaciones gremiales en todas sus modalidades, gracias al transporte de carga, hicimos las pruebas, se hizo un dictamen con Conred y por eso es que la autopista está abierta. Pero no puedo creer que a ustedes se les haya olvidado que gracias al transporte de carga no puedan ustedes alzar la voz para que nos dejen pasar vacíos ahí. Eso es lo que queremos. Dejen pasar el transporte de carga vacío por la autopista. Tan fácil y sencillo, hombre. Ya las pruebas ya se hicieron. Si quieren dejar pasar el cargado, se ocupa una rampa. No sé en cuánto le va a salir una rampa al pueblo de Guatemala. Pero señores, necesitamos que nos dejen pasar vacíos. Y tan fácil y sencillo que es. Ellos son los que tienen detenido el tránsito ahí. Dejen pasar el vacío es usted eh, quien escucha lo que acá se está exigiendo en eh, esta oportunidad y es que pues, no se está dejando transitar al transporte pesado sin carga es decir vacío por la autopista lo están desviando hacia hacia la o sea, no es decir hacia la carretera vieja y según lo que han lo que están indicando pues hay hay ya un dictamen que indica que sí pueden transitar el transporte pesado vacío por la autopista sin embargo no se está haciendo cumplir este acuerdo y provial es quien no está permitiendo que el transporte pesado vacío pueda circular en la autopista es por eso que pues no, no, se, no está circulando el tránsito es por eso que no hay movilización los transportistas lo que quieren según han indicado es pasar pero no se les ha permitido y es por eso que se ha formado este congestionamiento acá en este kilómetro en la CA9 que pues se han mantenido también en mesas de trabajo los transportistas con el ministerio de comunicaciones que de hecho en su momento pues también estuvieron presentes en algunas pruebas que se tenían que realizar y que desde luego pues ellos han expuesto también sus puntos y sus exigencias y pues aún así indican que no se han cumplido con los acuerdos a los que se habían llegado en su momento. Ellos a cuenta que hoy están acá exigiendo que se pueda, que pueda continuar circulando el transporte de carga vacío. Así es que de esta manera es como usted está escuchando y visualizando el ambiente acá. En este kilómetro, aproximadamente en el kilómetro 38 de la CA9, donde pues hoy el lugar mejor conocido por las personas que transitan por el lugar, quienes viven cerca en el lugar como las victorias. Exigen también la presencia del de alcalde Byron Rustrián y de la gobernadora de Escuintla, Vivian Mayorga, 
quienes también estuvieron, según indican, en las mesas de trabajo y que pues esperan que puedan presentarse también acá en el lugar para poder hacer cumplir los acuerdos. Hasta la una de la mañana dejaron de pasar los pilotos. Deje pasar el transporte de carga vacío sobre la autopista. Ayer por la noche también, tarde noche también, se presentó un inconveniente similar acá en este mismo lugar que también congestionó el tránsito durante varios minutos. Ahí están los momentos. Ahí están los momentos de una mesa de trabajo, una mesa de carro. De 6 de la mañana a 6 de la tarde iban a hacer las pruebas para dejar pasar el transporte pesado. Deje pasar el transporte pesado vacío por la autopista. Déjenlo pasar. Estas son las experiencias. Ahí están indicando los transportistas acá en este kilómetro. Hay algunos eh, conductores, tanto de vehículos particulares como de buses, que han tomado la decisión de conducir contra la vía para poder continuar con su paso por la carretera. Tenemos también aquí algunas acciones de algunos pilotos que como le hemos indicado pues han decidido manejar contra la vía para poder llegar hacia sus destinos y poder continuar con su paso en la CA9. Es de esa manera como usted visualiza que se está realizando este, esas exigencias acá en este lugar. Ese es el panorama que se visualiza acá en el ingreso a Palín Escuintla. Para que usted lo tenga en cuenta, para que usted pueda estar ahí al pendiente y poder tomar las precauciones del caso, las medidas necesarias para poder trasladarse de un punto a otro. Estamos en el, eh, cerca del kilómetro 38, si nos equivocamos aproximadamente, el ingreso hacia Palín en dirección hacia el sur. Es el... Es el carril que está bloqueado, el carril que conduce hacia la ciudad capital, usted lo puede ver en este momento, está habilitado, está libre y pues no hay mayor inconveniente en cuanto al tránsito hacia el sur del país. Así es que para que usted lo tenga en cuenta, el carril que se dirige hacia la capital está completamente liberado. Está con fluidez en el tránsito. El carril que va hacia el sur es el que presenta complicaciones en este momento. Este panorama en cuanto al tránsito acá en el municipio de Palín. Ya déjenos, nos estamos enfermando, nos estamos estresando hasta donde no. Ahí está el documento, en una mesa de trabajo, en una mesa de diálogo, el documento se logró. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, transporte pesado puede pasar por los movimientos. Puede pasar, puede pasar. Necesitamos que deje pasar el transporte pesado vacío por la autopista. 
esta es de lo que estamos pidiendo no estamos pidiendo nada más nada fuera de lo común se ha escuchado, la exigencia es que el transporte pesado sin carga pueda transitar por la autopista. Esto es algo que está impidiendo Provian, que no está dejando pasar al transporte pesado vacío. Y es por eso que se ha detenido la fluidez en el tráfico. Ya ha pasado más de una hora, ya básicamente una hora con 45 minutos es lo que ha pasado desde que se ha detenido la fluidez en el tráfico y pues eso seguramente ya ha creado mucho tráfico varado en la ruta complicaciones para las personas que necesitan trasladarse hacia el sur del país y que seguramente esto estará llegando hasta Matitlán o Villanueva dependiendo cuánto tiempo más se tarde en recuperar la fluidez del tráfico acá en este lugar Gracias por estar al pendiente de Radio Cabina Caire. Es un gusto estarle acompañando en esta hora de la mañana, llevándole también parte del de reporte del tránsito. La exigencia es para Provial, que según indican, pues son ellos quienes no dejan que los transportistas circulen en la autopista y que pues son quienes han estado impidiendo el paso. También han estado indicando que esperan la presencia de la gobernadora Vivian Mayorga, quien estuvo presente en las mesas de trabajo y quien estuvo presente cuando pues también se llegaron a los acuerdos que hoy están exigiendo que se cumplan los comenta Rudy Chávez que el tráfico va llegando bueno en dirección al sur el tráfico está llegando por Flor de Campo y evidentemente cada vez va subiendo más ya son varios los kilómetros es decir está llegando ya prácticamente a Amatitlán al ingreso de Amatitlán está llegando ya el tráfico varado por la, la, la falta de fluidez acá en este lugar pregunta si no dicho se van a liberar no se ha llegado a ningún acuerdo eh, no, no, ha, no no se sabe en qué momento se habilitará la fluidez del tráfico por ahora no se tiene ninguno ninguna respuesta con relación a si se estará habilitando la fluidez del eh, tráfico acá en este lugar si sí, pues se puede salir de la colonia de las victorias bueno de residenciales las victorias sí de colonia de las victorias que queda un poquito más abajo de igual manera pues también eh, lo hemos dicho aquí está el ingreso o la salida mejor dicho de residenciales eh, victorias y si sí están saliendo los residentes de este lugar ahora en colonia victorias que queda un poquito más abajo pues también seguramente estará habilitado el paso o la salida para las personas que así lo deseen así es que de esta forma es como usted visualiza que se está realizando esta jornada complicaciones en el tráfico en la fluidez del tráfico vehicular acá estamos aproximadamente en el kilómetro 38 de la ruta al pacífico ingreso a palín en dirección hacia el sur en dirección hacia escuintla el tráfico está completamente varado según lo que han indicado 
hay transportistas a los cuales no se les está permitiendo circular hacia la autopista. Según nos han manifestado, durante las mesas técnicas previo a habilitar el paso por la autopista, los miembros del transporte pesado entablaron una mesa de trabajo con, con la, las, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, también con la gobernadora Vivian Mayorga, donde indicaban cuáles eran pues, algunas condiciones, algunas peticiones. Entre los acuerdos a los que se llegó es que de 6 de la mañana a 6 de la tarde los transportistas o el transporte pesado sin carga puede circular por la autopista, según lo que nos han indicado, según lo que han declarado pues, los transportistas. Y lo que ahora sucede es que, de acuerdo con lo que ellos han dicho, es provial quienes no les permiten la circulación al transporte pesado vacío. Por lo mismo es que no hay fluidez en el tráfico. Ya nos han indicado ahí en los comentarios que las filas de vehículos en dirección hacia el sur ya están llegando a flor de campo, es decir, al ingreso prácticamente ya en jurisdicción de Amatitlán. Es hasta donde está llegando en este momento, ya son varios kilómetros, calculamos que podrán haber entre 8 a 10 kilómetros ya, si, si es hasta flor de campo más o menos, es la cantidad de kilómetros que estarían llegando ya este tráfico varado y pues seguramente conforme pase el tiempo será más complicado aún, habrá más tráfico y cuando se logre restablecer la fluidez del transporte será complicado retomar la circulación con normalidad por ahora esa es la complicación en el tránsito acá en el kilómetro 38 aproximadamente de la ruta al pacífico por lo que usted debe tomar las consideraciones del caso recuerde reaccionar, comentar y compartir nuestra transmisión en este tema que es de importancia para la población y que seguramente pues a muchos les interesa saber cómo está la situación del tráfico acá en el municipio de Palín. Motociclistas están circulando, sí, efectivamente, no hay complicaciones, es decir, no se tiene como un bloqueo como tal, no hay obstáculos en, en la carretera como tal, es decir, usted no visualiza que haya piedras, llantas o algo que impide la que está impidiendo la circulación. Lo único que hay son conos de, de provial y como pues evidentemente los transportes, los transportistas, es decir, las unidades de transporte pesado no están circulando, es lo que detiene eh, la circulación, valga la redundancia, de el resto de vehículos. Sin embargo, las motocicletas están circulando sin mayor inconveniente en este lugar. Así es que este es el reporte del tránsito que le vamos acá en el municipio de Palín, esperando que usted esté ahí al pendiente. Veremos si pronto se libera el paso en este lugar o si por el contrario se extenderá durante varias horas más. No lo sabemos. Se está pues, esperando una respuesta. Veremos si llegan a algún tipo de acuerdo, si al final los transportistas se irán por la carretera vieja, no lo sabemos aún. Así es que pues en cuanto tengamos la información se la estaremos compartiendo a ustedes sin ningún inconveniente para que pues, usted pueda estar ahí con la información de primera mano y pueda conocer en el momento en el que se tome alguna decisión y ya pueda empezar a circular el en tránsito sin inconveniente alguno.
como ya habíamos indicado también eh, se está solicitando la presencia de la gobernadora Vivian Mayorga que según indican los transportistas ella estuvo presente cuando se llegaron a los acuerdos y uno de ellos es dejar circular al transporte pesado sin carga por la autopista de 6 de la mañana a 6 de la tarde y pues es la situación que se está viviendo en este momento acá en este lugar en el ingreso hacia Pali. Según han indicado también, es que el transporte pesado sí está circulando de norte a sur, de, de sur a norte. Es decir, sí están dejando pasar al transporte pesado por la autopista de Escuintla hacia la capital. Sin embargo, en el caso contrario, que es de la capital hacia Escuintla, no los están dejando circular. Y es parte de lo que hoy está impidiendo que exista fluidez en el tránsito acá en este lugar. Como ya habíamos indicado anteriormente, pues hay varios pilotos que han tomado la decisión de conducir en contra de la vía y pues algunos de ellos con buses también veremos si en algún momento pues continúa esta esta práctica pero es parte de lo que de las alternativas que han estado tomando precisamente para poder llegar hacia sus destinos el conducir en contra de la vía que es algo que estuvimos visualizando muchísimo antes de que se habilitara la autopista se estuvo visualizando mucho muchos transportistas muchos pilotos que estuvieron conduciendo en contra de la vía pues hoy no es la excepción y es parte del de ambiente que se vive acá en este lugar gracias por estar con nosotros en esta hora ya estamos llegando casi a las 11 de la mañana ya cuatro minutos para las 11 y esta vez estaría llegando ya a dos horas prácticamente que se ha inhabilitado la circulación en este lugar según indican por parte de Provial es decir es Provial quien no les está permitiendo a los pilotos de transporte pesado que van sin carga circular por la autopista es por eso que no hay fluidez en el tránsito acá en este lugar muchas gracias a quienes están al pendiente de nuestra transmisión también quienes han estado escuchando a través de nuestra frecuencia modulada 98.3 Muchísimas gracias por permitirnos estarle acompañando Llevándole la información desde este lugar Para que usted conozca los pormenores de lo que sucede En cuanto al tránsito vehicular acá en Palín Escuintla Ya también eh, se está nublando previendo que probablemente la lluvia se haga presente en, en este lugar. Así es que pues esperamos que usted también vaya preparado, preparada por cualquier eventualidad en cuanto a la lluvia y que no le sorprenda. Para quienes lo estaban consultando, las motocicletas están circulando sin mayor complicación. No hay algún tipo de objeto que esté tirado sobre la carretera que impida la circulación de las motocicletas. Para que usted lo tenga en cuenta y para quienes estén ahí eh, solicitando esta información. Vamos, 
Así es que, pues usted, gracias por estar al pendiente de Radio Cahuinaquén. De esa forma es como le hemos estado llevando a usted el eh, reporte de la situación en el tránsito acá en este kilómetro, aproximadamente el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, en el ingreso a Palín, en dirección hacia el sur. Así es que usted, gracias por estar con nosotros. Vamos a cortar la transmisión en este momento. Más adelante, en cuanto haya alguna actualización, si se llega a algún acuerdo. Si hay alguna respuesta por parte de las autoridades, se la estaremos llevando a usted, nos estaremos conectando nuevamente para que usted conozca cuáles serán las siguientes acciones y en qué momento se estaría liberando ya el eh, tránsito acá en este lugar. Por ahora ya nos han indicado que está llegando a Amatitlán este, bueno, las, las filas de vehículos que están eh, esperando poder circular hacia el sur y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video